ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാത്സ് വിഭാഗത്തിൽ ഉറപ്പായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് എളുപ്പ വഴികളാണ് അപ്പോൾ വിവിധ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള എളുപ്പ വഴികളും ഇക്വേഷൻസും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് റിവീസ് ചെയ്യാനും ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് നോക്കാനും സഹായകമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടിട്ട് ഒരു നോട്ട് പോലെ തയ്യാറാക്കി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന നിരവധി ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ചാനൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാത്സ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ലഭിക്കുക ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ല് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഓൾ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ ലിങ്കുകൾ ടെലിഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ടെലിഗ്രാമിൽ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് സംഖ്യകൾ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ ഇക്വേഷൻസാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് സി മാത്സിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടുവരാറുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിലെ ഇതുപോലെയുള്ള എളുപ്പ വഴികളും ഫാക്ട്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഒരു നോട്ടായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ഇക്വേഷൻസ് കാണാതെ പഠിക്കുവാനും അത് വെച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുവാനും ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് നോക്കാം സംഖ്യകൾ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് നോക്കുക ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അതായത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്നിന് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിന് പകരം എണ്ണം ജനറലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ എത്ര സംഖ്യകളാണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സംഖ്യയുടെ വാല്യൂ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും അത്രയും എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഈ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു റിവിഷൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സാമിന് തൊട്ട് മുൻപ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച എളുപ്പുകളെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ലൈഡും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഓർമ്മ വന്നല്ലോ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് നോക്കുക ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുകയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ പത്ത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്തെന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാം ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മാണ് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു തവണ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുക നോട്ട് കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ
എൻ എണ്ണല സംഖ്യയുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം അടുത്തത് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരാത്തതും എന്നാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ലെസാഗു എൽ സി എം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്നിട്ട് എൻ്റെ എൽ സി എം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലെ അംശങ്ങളുടെ ലെസാഗു എടുക്കുക അതിനെ ഛേദങ്ങളുടെ ലെസാഗു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോറി ഛേദങ്ങളുടെ ഉത്സാഹ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ലെസാഗു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അംശവും ഛേദവും വന്നത് അപ്പോൾ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ലെസാഗു ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അംശങ്ങളുടെ ലെസാഗു ലെസാഗു ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അംശങ്ങളുടെ ലെസാഗു എടുക്കുക ഛേദങ്ങളുടെ ഉസാഖ എടുക്കുക ഉസാഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് സി എഫ് ആണ് ലെസാഗു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സി എം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ഉസാഖയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എച്ച് സി എഫ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അംശങ്ങളുടെ എന്തെടുക്കണം ഇവിടെ എന്താണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കണം അംശങ്ങളുടെ എടുക്കേണ്ടത് അംശങ്ങളുടെ ഉസാഖ എടുക്കുക അതിനെ ഛേദങ്ങളുടെ ലെസാഗു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫിൻ്റെ ഒക്കെ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടുകാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് വിഭാഗത്തിൽ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റിവിഷൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യോത്തര രീതിയിലല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അവിടെ ലെസാഗവും ഉസാഖയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതും അറിയാൻ വയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സർവസമവാക്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് കേൾക്കുക അതിന് ശേഷം ഓരോ സ്ലൈഡ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് അത് പകർത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എല്ലാ എൽ ഡി സി പരീക്ഷകൾക്കും എൽ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ വി ഒ പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്കും ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യം സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതുപോലെ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക എ പ്ലസ് ബി ആകുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പ്ലസ് ആയിരിക്കും എ മൈനസ് ബി ആകുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു എ ബി വരുന്ന ഭാഗത്ത് മൈനസ് ആയിരിക്കും ബി സ്ക്വയറും പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇനി വരുന്ന എൽ ഡി സി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് എ പ്ലസ് ബി എടുക്കുക എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതുപോലെ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ഇപ്പോൾ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ഇങ്ങനെയാണ് എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് എങ്ങനെ വരും ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് എ പ്ലസ് ബി വന്നു അതുപോലെ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂ വരുമ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് എ
എല്ലാ സംഖ്യകളും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗുണിക്കുക എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് തവണ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടെ എഴുതി പോവുക ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മാത്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർക്കുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ആണ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ആണ് അവസാനം പഠിച്ചത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി എല്ലാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം ശരാശരി ശരാശരിയും സംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ച് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവറേജ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യ ഭാഗം എന്താണ് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി നമുക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആദ്യ നൂറ് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആ സംഖ്യയുടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ശരാശരി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കിട്ടും അതായത് ആദ്യത്തെ ആറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആറ് എ പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എൻ തന്നെയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഓട്ട് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ശരാശരി എൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി അതായത് അവയുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എടുക്കുക ശരാശരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവയുടെ തുക എടുത്തിട്ട് എൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻ ഇവിടെ ഇല്ലാതായി പോയത് അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇത് കാണാതെ പഠിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് പോകുന്നവർക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് കാണും അവർക്കിത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളും കുറച്ച് സമയം ഇതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് തീർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അവസാനത്തത് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ ക്യൂബിൻ്റെ ശരാശരി ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പവർ ക്യൂബിൻ്റെ ശരാശരി വന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇത് അത്ര റെയർ ആയിട്ടേ വരാറുള്ളൂ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എൻ പ്ലസ് വൺ ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എൻ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ വർഗങ്ങളുടെ ശരാശരി എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ ക്യൂബിൻ്റെ ശരാശരി എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം
ओके इन अड़ा ए बी रु संख्य अवेड़ मध्यानुपात ऐसा चोदा ए बी रु संख्य अवेड़ मध्यानुपात चोदा ए बी कूड़ी गुण चिट्ठे स्क्वय रूट मे बी मध्यानुपात चोदा ए बी कूड़ी गुण की अब स्क्वय रूट अब एल डी सी बी मलया मीडियम परीक्ष चौदह अब तेटिपय मध्यानुपात चोदा मीन प्रपोशन मध्यानुपात चोदा स्क्वय रूट ऑफ ए इंटू बी आई ओके इन ए बी तुम कहिटे ए बीडे मूा अनुपात चोदी की स्क्वय डिवेड बै ए आई एम बी मूा अनुपात चोदी की स्क्वय डिवेड बै ए आई एम बी मूा अनुपात ओके इन अब चोदी ए बी सी मूं संख्यु अवेड़ नाला अनुपात चोदा नालाम अनुपात पर बी इंटू सी डिवेड बै ए आई बी एम सी कूड़ी मल्टिप्लैसे ए को डिवेड्डी ए बी सी नाला अनुपात क्लियर आलो नमी वाई ए बी डूप्लिकेट पर ए स्क्वय बी स्क्वय ए बी ट्रिप्लिकेट पर ए क्यूब ईस् बी क्यूब ए बी सब डूप्लिकेट पर रूट ऑफ ए ईस् रूट ऑफ बी ए बी सब ट्रिप्लिकेट पर क्यूब रूट ऑफ ए ईस् क्यूब रूट ऑफ बी ए युम बी मध्यानुपात चोदा स्क्वय रूट ऑफ ए इंटू बी ए युम बी मूा अनुपात चोदा बी स्क्वय डिवेड बै ए ए बी सी नाला अनुपात चोदा बी इंटू सी डिवेड बै ए क्लियर आलो अलड नोक शतम शतम पेर्सेज पेर्सेज नीर कम नमुक्वेशन पेट पेटा कुछ क्यों नोक ए वन बी वनते आर् शतम कूड़ल आने बी वन एन आर् डिवेड बै हंड्रड्ड प्लस आर् इंटू हंड्रड्ड पेर्सेज कु नक्वेशन एलुप नमुक इक्वेशन ए बी रुप क्यों पर वन बी वनते आर् शतम कूड़ल आने उदाहरण नोक नामे कंटोर इक्वेशन ए बी ए नूर बी नूटी इवती अब ए वन बी वनते आर् शतम कूड़ल अब ऐसा एवं कूड़ल अब अगर नोक ए नूट बी नूरा अब एड वन बी वनते शतम कूड़ल इपत्ति शतम कूड़ल अगर आी वन एत्र शतम कुछ शतम ई तक आर् अब अद वैसे कंपिड़ी इपत्ति डिवेड बै आर् डिवेड बै हंड्रड्ड प्लस आर् नूटी इंटू नू रुत्र वन बै फाइव इंटू हंड्रड्ड ट्वेंटी पेर्सेज नामिद एक्सापि रिवीशन आयो ना एक्सापि यूस इतमें कुमारी अब ए बी ए शतम कूड़ल आने बी ए शतम कुछ अगर किटी अब कंपिड़ी इक्वेशन आर् डिवेड बै हंड्रड्ड प्लस आर् इंटू हंड्रड्ड पेर्सेजि कुमारी कुछ कंपिड़ी एपड़ी ता प्लस इन अब तिच ए वन बी वनते आर् शतम कुे बी वन एने कूड़ल चोदा कूड़ल आने कंपिड़ी नाम आर् डिवेड बै हंड्रड्ड मैन आर् इंटू हंड्रड्ड पेर्सेज आर् डिवेड बै हंड्रड्ड मैन आर् इंटू हंड्रड्ड पेर्सेज कूड़ल कौन अब नि क्लियर नोटेड़ी वाई ए वन बी वनते आर् शतम कूड़ल आने बी वन एने आर् डिवेड बै हंड्रड्ड प्लस आर् इंटू हंड्रड्ड पेर्सेज कुमारी ए वन बी वनते आर् शतम कुे बी वन एने आर् डिवेड बै हंड्रड्ड मैन आर् इंटू हंड्रड्ड पेर्सेज कूड़ल क्लियर आलो अड़ भाग नोक शतम बाकी रू भाग और संख्य एक्स शतम वर्धिपर् एक्स शतम कुमार अब एक्स शतम कूट एक्स शतम कुमें आ संख्यल व्यतना एत्र शतम कुरवाना चौदह एपड़ी कुरव कुरवे चोदा एक्स स्क्वय डिवेड बै हंड्रड्ड स्क्वय पेर्सेज कुमारी अब नूर संख्य आदि पत् शतम कूटी पत् शतम कुमार अब व्यसम टेन स्क्वय डिवेड बै हंड्रड्ड स्क्वय व्यत इत्र वो नूर डिवेड बै नूर और शतम कुरुम नमुक नोक आदि नू रु पत् शतम कूड़ो नूटिपत पत् शतम कुछ नूटिपति पत् शतम अब पद कुमें तुण्णी वन अंद नूर तुण्णी वन मेरी और शतम कुछ 
അതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കുറവ് വരുമെന്ന് പറയും നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിവേസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എയുടെ ബി ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബിയുടെ എ ശതമാനം എന്നാലും തുല്യമാണ് ഇത് വെച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വി ഒ എക്സാമിന് അവർ ചോദിച്ചിരുന്നു എയുടെ ബി ശതമാനവും ബിയുടെ എ ശതമാനവും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൂടി ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കും തിരിച്ചും മറിച്ചും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം ലാഭവും നഷ്ടവും അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാഭശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭം ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വില കുറയുന്നതാണ് എന്ത് ലാഭം അതറിയാമല്ലോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ എത്ര രൂപ കൂടുതലാണോ വിറ്റത് അതാണ് ലാഭം അപ്പോൾ ലാഭശതമാനം ചോദിച്ചാൽ ലാഭം ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നഷ്ടശതമാനം ആകുമ്പോഴോ അപ്പോഴും നഷ്ടം ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്പോഴും വാങ്ങിയ വില വെച്ച് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നഷ്ടം ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയ വിലയുണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വിറ്റ വിലയുണ്ട് മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് എന്നൊരു പ്രൈസ് കൂടി നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് അതായത് പരസ്യ വില എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ പരസ്യ വിലയിലാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ശതമാനം ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അതായത് പരസ്യ വിലയേക്കാൾ എത്ര രൂപയാണോ കുറച്ച് കൊടുത്തത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പരസ്യ വില ഇവിടെ മാത്രം പരസ്യ വില ആയിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പരസ്യ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ലാഭശതമാനം ലാഭം ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നഷ്ടശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഷ്ടം ഡിവൈഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പരസ്യ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം സാധാരണ പലിശ സാധാരണ പലിശ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരാറുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു തുക എൻ വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായാൽ പലിശ നിരക്ക് സാധാരണ പലിശ പ്രകാരം എൻ വർഷം എടുത്ത് ഒരു തുക ഇരട്ടിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പലിശ നിരക്ക് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തുക എൻ വർഷം കൊണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയായാൽ പലിശ നിരക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ ഇരട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൂന്നിരട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇത് ഏത് കേസിലാണ് സാധാരണ പലിശ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റും സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടു പലിശയും തമ്മിൽ ചേർത്ത് രണ്ട് വർഷത്തെ കാര്യം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ടൈപ്പാണ് പി തുകയ്ക്ക് ആറ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടു പലിശയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അതായത് ഒരേ തുകയും ഒരേ നിരക്കുമുള്ള രണ്ട് ബാങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ പലിശ നിരക്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു ഒരു ബാങ്ക് കൂട്ടുപലിശയും ഒരു ബാങ്ക് സാധാരണ പലിശയുമാണ് കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന തുകയുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ പി ഇൻറ്റു അതായത് എത്ര തുകയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബാങ്കിലുള്ള റേറ്റാണ് അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം സാധാരണ പലിശ ഹെഡിങ് എടുക്കുക സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് മാത്രം ബാധകമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു തുക എൻ വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായാൽ പലിശ നിരക്ക് നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഒരു തുക എൻ വർഷം കൊണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയായാൽ പലിശ നിരക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി തുകയ്ക്ക് ആറ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടു പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പി ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദോൾ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം ശ്രേണികൾ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ
പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിക്കാം എൻ ചോദിക്കാം അതിലാകെ എത്ര ടേമുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ എൻ മൈനസ് എ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം ഡിവൈഡ് ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് വൺ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ബി സി എന്നിവ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളായാൽ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദം എയും പൊതുവ്യത്യാസം ഡിയും ആയാൽ എന്നാം പദം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആയിരിക്കും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദം എ വൺ അവസാന പദം എ എൻ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി എന്നിവ തന്നാൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എ എൻ മൈനസ് എ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രേണിയെ ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തുക നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക ഇത് രണ്ടും തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ടെന്ന് തരിക എന്ന് തരിക ആദ്യ പദം തരിക പൊതുവ്യത്യാസം തരിക അപ്പോൾ ആദ്യ പദം എണ്ണം പൊതുവ്യത്യാസം എന്നിവ തരികയാണെങ്കിൽ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇനി ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ വണ്ണും എ എന്നും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എണ്ണവും കൂടി തരണം എണ്ണം കൂടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് എ എൻ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ സമയം എടുത്ത് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി എക്സാമിന് ഇനിയും ടൈം ഉണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക എയും എന്നും ഡിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഇനി എയും എ എന്നും എന്നും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് എ എൻ ഓക്കെ അടുത്തത് കലണ്ടറാണ് കലണ്ടർ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഫാക്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ കലണ്ടറിലെ ഡേറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൽ ഒരേ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അടുത്തടുത്ത രണ്ട് മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫെബ്രുവരിയും മാർച്ച് ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങളും മാർച്ചിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളും ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ ഈ രണ്ട് കലണ്ടറിൽ ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അതായത് സാധാരണ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അധിവർഷമല്ലാത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സാധാരണ വർഷം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി നാലും മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് മാസത്തിലും അടുത്തടുത്ത മാസങ്ങളായിട്ട് കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാസങ്ങളെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു വർഷങ്ങൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അങ്ങനെ വരുന്ന വർഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ ആകാൻ പാടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അല്ലാത്തത് ഈ നൂറ്റാണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന വർഷം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് ഇതിലേ അല്ല എന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തിങ്കളിൽ തുടങ്ങുക ഒന്നിലോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുക തിങ്കൾ ചൊവ്വ കഴിഞ്ഞ് ബുധൻ വ്യാഴം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളി വെള്ളി കഴി വെള്ളി കഴിഞ്ഞ് ശനി കഴിഞ്ഞ് ഞായർ അപ്പോൾ തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ഞായറാണ് അവസാനിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ഈ നാല് ദിവസങ്ങളെ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പോൾ തിങ്കളിലാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചൊവ്വകൾ തുടങ്ങുക ചൊവ്വ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഒഴിവാക്കുക ബുധൻ ഒഴിവാക്കുക വ്യാഴം അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളി ഒഴിവാക്കുക ശനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞായർ ഒഴിവാക്കുക തിങ്കൾ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അവസാനിക്കാനും ആരംഭിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള ഒരേ ഒരു ദിവസം തിങ്കളാണ് ഇവിടെ രണ്ടും ഉള്ളത് തിങ്കളാണ് ബാക്കി ഒന്നും പൊതുവായിട്ട് വരില്ല ആ കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൂറ്റാണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആകെ എഴുപത്തിയാറ് സാധാരണ വർഷവും
ഒരു അധിവർഷത്തിലെ ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ട് എന്നീ തീയതികളിലെ ദിവസങ്ങൾ അൻപത്തി മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിക്കും സാധാരണ വർഷമാണെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്ന് ഏതാണോ ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ അൻപത്തി മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അധിവർഷമാണെങ്കിൽ ആ വർഷത്തിലെ ജനുവരി ഒന്നും രണ്ടും തീയതികളിലായിട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളെല്ലാം അൻപത്തി മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അധിവർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജനുവരി ഒന്നും രണ്ടും അൻപത്തി മൂന്ന് തവണ ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളാണ് അത് അൻപത്തി മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച് വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലെയും സ്ലൈഡിലെയും അവസാനത്തെ കാര്യമാണ് ഒരേ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മാസങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു വർഷം ഏത് വർഷം എടുത്താലും ഒരേ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാസങ്ങളാണ് മാർച്ച് നവംബർ ഏപ്രിൽ ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക മാർച്ചും നവംബറും ഒരേ കലണ്ടർ ആയിരിക്കും ഏപ്രിലും ജൂലൈ ഒരേ കലണ്ടർ ആയിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ഒരേ കലണ്ടർ ആയിരിക്കും അതായത് മാർച്ച് പതിനാല് നവംബർ പതിനാല് ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും ഏപ്രിൽ ഏഴും ജൂലൈ ഏഴും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചും ഡിസംബർ പതിനഞ്ചും തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് ഒരേ കലണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മുന്നിലെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ എൽ ഡി സി സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പെയ്ഡ് കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീസും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒരുപാട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ ക